Hi, we're here at the Port of Brownsville celebrating the 75th anniversary. We were invited here to take some pictures and take some video. We want to show you what's going on and how they're celebrating this. We'll do some interviews to share with you and show you what the Port of Brownsville is all about. Good afternoon, we're here with Ralph Cowan. Ralph is one of the commissioners at the Port of Brownsville and he's going to explain what's going on today. Well today we're celebrating our 75th anniversary, Melissa. And we're so happy that all, these, all the citizens of Brownsville are turning out because this is their port. This is all for them and about them and for our prosperity. The port provides 38,000 direct and indirect jobs. So it is a real, it's a real economic generator for our community. It provides a lot of jobs and good paying jobs and this is what we need. And where is the Seaman Cove located? The Seaman, International Seaman Center will be uh, right here at the end of the harbor next to the Harbor Master's office. And I want to invite you and everybody else out to the groundbreaking at 5 o'clock on Wednesday the 25th. Good afternoon. We're here with Manny Maldonado. He's passenger service manager at the Bridges. Please let us know what you are doing here at the 75th anniversary. Here what we're doing today is just representing our agency. We're trying to just show that uh, as a community, who we are as an agency, we support our community, we support everything that, that is being done in our community. And for us, uh, we work along with the Port of, uh, Port of Brownsville uh, in the inspections of all type of trade that comes into the United States. So for us, it's a big part to be part of this, uh, this event. We're very grateful today that the Port opened the doors for the public. They hadn't done this before, so like I told Ralph Cowan, we knew that the Port of Brownsville existed, but we really didn't know what goes on there. Do you guys at the bridge ever consider letting civilians go and take, you know, maybe one day and, and look at your facilities or look at what goes on? Our, uh, as far as what I do as a passenger service manager, it's a very open position to where people can come and talk to me about any type of concerns, complaints, and recognitions as far as the officers that we have. Because we are, our agency is one of the highest agencies as far as ranking. It's a, we're held to a high standard. So if people want to come over, they can come and talk to me and we can maybe we can arrange some type of a, a tour. But of course, it, it, it's with the support of our port director, Mr. Freeman. He's, he's granted us a great deal of support. And if they come, we might we might do some some tours there, Citizens Academy and so forth. We might be we might can do that. Yes. And please share with us where is your office located? It's uh, located at the Gateway International Bridge, but I'm also at all the other ports of entry from uh, Los Tomates, Veterans, uh, B and M Bridge, and Gateway Bridge, and also Los Seniors Bridge. So. Okay, thank you so much for the interview, and I can vouch for Manny. If ever you need him, he'll answer. Thank you. Buenas tardes. Aquí estamos con el Consul de México en el 75 aniversario. Buenas tardes, Consul. Díganos qué está haciendo usted aquí. Pues vengo a participar de este gran evento que significa un aniversario más, el 75 de este extraordinario puerto. He leído sobre su historia y la verdad, verdaderamente estoy impresionado. Pero más impresionado estoy por todo el desarrollo que se avecina. El puerto de Bronzeville está destinado a ser uno de los grandes puertos del Golfo de México y quizás pueda ser superior a Galveston, que lo tenemos aquí cerquita en unos años más. Así que participando y conviviendo con las autoridades y con toda la comunidad en este magno festejo. ¿Usted ya había visitado el puerto antes? ¿Ya sabía que se trataba aquí? Claro que sí, y lo había visitado por una cuestión muy importante. Cada vez que hay una especie de huracán, de tormenta eléctrica, las autoridades norteamericanas, la Guardia Costera, ponen en operación el, 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 la figura jurídica que se llama Puerto Seguro. Y entonces todas las embarcaciones mexicanas que se encuentran aquí en el Golfo de México, aquí cerca del límite fronterizo, los traen al puerto, los protegen y los cuidan hasta en tanto pasa la tormenta eléctrica. He venido en dos ocasiones a verificar el estado en que se encuentran todos los pescadores mexicanos y siempre, créamelo, he recibido el apoyo de todas las autoridades para poder asistir a nuestros compatriotas. El puerto va a tener tours de autobús mañana y va a tener tours por medio de barco próximo sábado. Este, no sé si usted vaya a ser parte de eso también, igual si usted quisiera invitar al público que viniera y tomara ventaja de esta oportunidad. Mire, yo ya estoy inscrito para mañana a las 9 de la mañana junto con mi esposa. Quiero tomar ese, ese, ese tour, esa, esa visita guiada que nos ofrecen a toda la comunidad. Es gratuita. Los exhorto a que todos vengan a conocer el puerto, el interior, los medios de operación. Los vamos a poder conocer el día de mañana a través del autobús y el próximo sábado en un buque. Creo que esta es una oportunidad extraordinaria para poder conocer mejor a una entidad, a una empresa que es muy importante en la vida, no solamente de Brosville, sino de todo el norte de México. Monterrey es uno de los principales abastezadores de este puerto. 
que es, es un honor que usted esté aquí. Le damos muchas gracias por apoyarnos a Bronzeville, que esté presente y que esté representando a la gente de México. Muchas gracias, Consul. Muchas gracias a ustedes y por favor, súmense a los festejos del puerto de Bronzeville en su 75 aniversario. Good afternoon. We're here with Manuel Ortiz. He's the public information officer of the port of Bronzeville. Hi, Manuel. Tell us what we're celebrating today. We're actually here celebrating our 75th anniversary and it's the first time since September 11th, 2001 that the port actually opens up its doors to the public. It's actually a really big event. The port has changed a lot over the last 10 years and uh, we're just really excited to be able to celebrate this with uh, our community. Buenas tardes, estamos aquí en el puerto de Ronsville con el alcalde Pat Omada y con el presidente del municipal Alfonso Sánchez. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Dinos Poncho, ¿por qué estás aquí visitándonos este día? La verdad, acompañándonos en esta celebración de 75 años eh, que cumple el puerto de Bronzeville, el puerto pues, es un detonante funda fundamental de la economía de Bronzeville y del mismo Matamoros, la verdad ha sido parte importante de la economía de estos dos municipios y bueno, con mucho gusto estamos aquí acompañándonos en un día tan importante para, para el puerto de Bronzeville. El puerto de Bronzeville había estado cerrado al público, Pat. ¿Es la primera vez que se abre al público en cuánto tiempo, sabes? No, ha habido otros eventos uh, para el público que se ha celebrado aquí. Yo estuve de alcalde hace 20 años y hicimos eventos como estos y la ciudad está participando en este evento porque es muy importante y es, es parte de la ciudad y este, dependemos uh, mucho uh, en el puerto porque es regional y nos trae uh, buenos, buenos uh, uh, recursos para, el, para la región. Hacemos una atenta invitación a, a, a toda la gente de Matamoros que venga, que aproveche esta gran oportunidad, que venga a conocer las instalaciones del puerto. Yo creo que es algo pues, importante dentro de la historia de Bronzeville y, y bueno, vale la pena aprovechar esta gran oportunidad. Así es, y les agradecemos a los dos que hayan estado aquí apoyándonos en este evento. Gracias. Gracias. Amigos, gracias por acompañarnos. Para nosotros ha sido un placer, un honor estar aquí en el puerto. Los invitamos, vengan mañana para que aprendan más del puerto. Pasen buenas tardes.